സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിൽ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിലെ അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഈ പേപ്പർ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാമിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് വാല്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് ഒരു റിവിഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് ഒൻപത് മാർക്കിൻ്റെ അല്ല ഒൻപത് ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റിന് അത് ടോട്ടൽ ഒൻപത് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക് ഡൺ എഫിഷ്യൻസിലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യുക ത്രൂ എനി ബൈ ദ പീപ്പിൾസ് വിത്തിൻ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി ആൻഡ് പബ്ലിക്ക് പബ്ലിക്കിനും അതേപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയറിനും എംപ്ലോയീസിനും എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് എന്താ പറയുക മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെയാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു മാർക്കിനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചാലും മതി നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഒരു പീരീഡിൽ എത്ര ആളുകൾ ആ ഒരു ഫേമിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ബാക്കിയായി എന്നുള്ളതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ആ ഒരു കാലയളവിൽ എത്ര ആളുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആറ് മാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കണക്ക് അതാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്കേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് എത്ര ആളുകൾ അവിടുന്ന് പോയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ എത്ര ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിന് പുറമേ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക ഇൻസെൻറ്റീവ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി വർക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് ടു ദർ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുക ഇവൻ സം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ വേസ്റ്റ് ദർ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ആസ് ദർ വേജസ് പെർ ഡേ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പലരും പല വിധത്തിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുക ചിലർ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും കുറേ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ സാലറി എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്താ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിനാണ് എന്താ പറയുക ഇൻസെൻറ്റീവ് വരാം അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കും കഴിയുമ്പോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കണം റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കണം ആ റിവാർഡ്സിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ പലതും ആവാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഇ ഒ ക്യു എന്താണെന്നുള്ളത്
എന്താണ് സ്റ്റോക്കിനെയും പിന്നീട് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യണേനെയും എന്താണ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യണേനെയും കടത്തി വിടണേനെയും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അത് മിനിമം അൾട്ടിമേറ്റ് കോസ്റ്റിൽ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഷോപ്പിന് എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായി സഹായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ പിരിച്ചതുപോലെ എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്താണെന്നല്ല ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വാട്ട് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈമുകളെക്കുറിച്ച് ഫിനിഷിങ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സി പി എം പേർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ വരുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് അതേപോലെ എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് രണ്ട് ഫിനിഷുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷും ഈക്വലായി വരുന്ന രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷും അതേപോലെ എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷും ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ആ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്താ പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുക ആ പാത്തിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ലിസ്റ്റ് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ പെർട്ട് പെർട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ സി പി എം പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ബിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേമുകൾ സി പി എം പെർട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ പറയാം അപ്പോൾ പെർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ഡിഫെൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ഡിഫെൻസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഓക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇതാണ് പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിന് ആദ്യം ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഓരോ വർക്കുകൾ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന ടൈമിൽ ഇത് തീർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യണം അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോകും എന്നാൽ ഈ പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പെർട്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഡിഫെൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ഡിഫെൻസിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഇന്ന ടൈമിൽ ചെയ്യണം ഈ മാസം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴാണോ സാഹചര്യം വരുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്ക് നിങ്ങൾ റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്താ റിസർച്ച് എപ്പോഴാണ് തീരുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പുതിയൊരു ഡാറ്റ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ വീണ്ടും റിസർച്ച് നടത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും എപ്പോൾ തീരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ തീരുന്നു തീരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടൈം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പെർട്ടിനുള്ള ഒന്ന് ഡിഫെൻസും ഒന്ന് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രോസസ്സുകൾ അതാണ് എന്ത് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സെവറിറ്റി റേറ്റ് സെവറിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സെവറിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഡേയ്സ് ലോസ്റ്റ് ഓക്കെ എത്ര മാൻ ഡേയ്സ് ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് ടെൻ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഹവർ വർക്കഡ് മാൻ ഹവർ വർക്കഡ് ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര അവർ മനുഷ്യന് എന്തേന് അവിടെ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് അവിടെ എത്ര ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി മാൻ ഡേയ്സിൽ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടായി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഹവേഴ്സ് ആ കിട്ടുന്നതിന് എന്താ ചെയ്യുക ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നുണ്ട
മേക്കപ്പ് ഓഫ് എ സെർട്ടിൻ പേഴ്സൺസ് അയാളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക അതാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒൻപത് മാർക്കിന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒമ്പത് മാർക്കിനുള്ള സെക്ഷൻ കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ബി നോക്കാം പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ നാല് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ മെയിൻ പണിയല്ലേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പോയിൻ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ജിബ് ജിബ് അല്ല ജോബ് നോളജ് ആണ് കേട്ടോ ജോബ് നോളജ് സ്കിൽ അറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തായാലും ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഉണ്ടാക്കാനും സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനും എന്താണ് ട്രെയിനിങ് സഹായിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ആ കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് എന്താണ് എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് വ്യക്തമായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒരാളെ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോസ് ആൻഡ് സബോർഡിനേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മളടുത്തുള്ള ബോസിനായിട്ടും നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരായിട്ടും നമ്മളെ താഴെ ഉള്ളവരായിട്ടും എല്ലാവരായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വഴി കഴിയും എഡ്സിൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ എഡ്സിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കാരിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പോളിസീസ് അല്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസീസും ആയിട്ട് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ക്യാരി ചെയ്യാനോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വ്യക്തമായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതല്ലാത്ത പോയിൻറ്റുകളും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടേതായ ഒരു കഴിവും കൂടി കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കത്തി പേപ്പർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളതാണ് എനി ഫോർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പബ്ലിക് സെക്ടറും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് കം ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ മിനിമം രണ്ട് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായാൽ മതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാം ഓക്കെ മാക്സിമം എന്താണ് അൻപത് ആളെ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ റോൾ എന്നാൽ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ഏഴാണ് മിനിമം മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് അവിടെ പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതായത് കൊണ്ട് എന്താണ് എത്ര ആളുകളെയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഷെയർ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിൽ പ്രൈവറ്റ് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അവർ തമ്മിൽ ചെയ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ദ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മറ്റേ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആകുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്താണ് ജനറൽ പബ്ലിക് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലെങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ജനറൽ വെക്കും അതിൽ വേണ്ട ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ കഴിവുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷെയർ എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇതിലൊരു ഷെയർ കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പബ്ലിക്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്തു ചെയ്യും നോട്ടീസ് പുറത്ത് വിടും എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫേഡിന് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഓൺലി ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ
എന്താണ് അതേപോലെ വിജയമാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പരിധി വരെ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ പുറത്തൊന്നും വിടാതെ അവർ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും എന്നാൽ ഇത് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സീക്രസി ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് എ ഇമ്പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും പല പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവും പല ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും പിന്നെന്താണ് അതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം പുറത്ത് വരും ന്യൂസിലൂടെയും മറ്റതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്കും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിനായതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സംഭവം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ അതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ ഒക്കെ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകും അല്ലേ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കേട്ടോ ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടെൻ മന്ത്രാസ് ഓഫ് ടി ക്യു എം ടി ക്യു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പത്ത് മന്ത്രങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ക്വാളിറ്റിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ടെൻ മന്ത്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഇസ് നെവർ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിയിലെ ക്വാളിറ്റി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്കൊന്നും കാരണം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഈസ് നെവർ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്രയർ ടു ഗോഡ് നമ്മളൊരു ദൈവത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥ കാണുന്നു എത്രത്തോളം ഭക്തിപൂർവ്വം കാണിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനോട് എത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് തൊഴിലുള്ളൂ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് എവരിബഡി ഈസ് വർക്ക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വർക്കാണ് ഒറ്റ ഒരാൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെയും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊരു സാധനം ഒരു ഫുഡാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ല
ക്വാളിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ടൈം ഓക്കെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് എൽ ഏത് സമയത്തേക്കും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പം പഴയ ക്വാളിറ്റി അതിനിപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി അവർ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഇറക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ബി സി ഇൻവെൻറ്ററി മോഡൽ എ ബി സി ഇൻവെൻറ്ററി മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്ലാസ് ഐറ്റം ബി ക്ലാസ് ഐറ്റം സി ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഐറ്റത്തേന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ടെൻ മൊത്തം ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ എന്തായുള്ളൂ അവിടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ള മൊത്തം പൈസയുടെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അതായത് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപയുടെ ചെരുപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അതേസമയം അവിടെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ചെരുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരേ കമ്പനി തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ വലിയ എമൗണ്ട് ഉള്ള ആ ചെരുപ്പിനായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ മറ്റേതിനാണെങ്കിലോ കുറഞ്ഞ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ മെയിൻ വരുമാനം മെയിൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് അതിനായിരിക്കും വരിക പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ സാധനം കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അതെല്ലാവരും വാങ്ങില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ചിലവുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് എ ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് പൈസ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് എ ക്ലാസ് ഐറ്റം ഇനി ബി ക്ലാസ് ആയിരുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് തന്നെ പോട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഐറ്റം അത് ഒരു മിഡിലിൽ വരുന്നത് അതായത് രണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം പൈസ ഇതാക്കണ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള പൈസ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ബി ക്ലാസ് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ സി ക്ലാസ് ഐറ്റംസ് സി ക്ലാസ് ഐറ്റം തന്നെ ആദ്യം എ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ടോട്ടൽ ഐറ്റം അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഐറ്റം അതായത് കുറച്ച് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് സി ക്ലാസ് ഐറ്റം എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റം ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ വരും എക്സിൽ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഗ്രാഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എ ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്ക് എ ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഐറ്റം പത്ത് പത്തെണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പത്ത് ഇതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നോക്കും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സി ബി ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മുപ്പതോളം 
ഓൾ ഐറ്റം മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗുഡ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറി ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദം വിത്ത് ദർ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ലാപ്പിലോ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി കറക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർസ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റോറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക മെറ്റീരിയലും സപ്ലൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർസ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റോക്ക് സേഫ്ലി ആൻഡ് ഗുഡ് ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഡോൺ സഫർ ഫ്രം ഡാമേജ് ആൻഡ് ദർ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ മോഷണം പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതാവുന്നതിനോ വെയിലടിച്ചിട്ടൊക്കെ കേട് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനൊരു കേടും വരാതെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സൂക്ഷിക്കുക അതെന്താണ് സ്റ്റോർ കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ ടു ഇഷ്യൂ ഐറ്റംസ് എറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ റെസിപ്യൻ്റ് ഓഫ് അതോറൈസ്ഡ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ അതായത് നമ്മൾ വ്യക്തമായ റിക്വസ്റ്റുകളും ഇതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം സാധനം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓരോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിടും അതാണ് സ്റ്റോർ കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സി പി എം പെർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി എം പെർട്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസനാണ് അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പാരിസനാണ് പറഞ്ഞത് സി പി എം എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സി പി എം പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡും മറ്റേത് ഇവൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടിറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് മോഡൽസ് വിത്ത് ദ വെൽ നോൺ ആക്ടിവിറ്റി ടൈംസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി പി എം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി പെർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോഡൽ അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്ലാന് മാറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫെൻസ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർട്ടിന് അപ്പോൾ ഡിഫെൻസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫെൻസിൻ്റെ അറ്റാക്കിങ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ആവില്ല പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ മാറ്റേണ്ടി വരും വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാവും മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല സി പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നമ്മളുടെ എന്താണ് മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്തോ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് പോകാം ഇനി ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ടൈം ഓഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടൈം അല്ല എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം ആണ് അത് ആക്ച്വൽ ടൈം അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി പെർട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് തരം ടൈമുകളുള്ളത് ടി ഒ ടി എം ടി പി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈമാണ് പെർട്ടിൽ എടുക്കൽ മറ്റുള്ള ആക്ച്വൽ ടൈമും എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈമും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇറ്റ് യൂസസ് ടെർമിനോളജിയിലേക്ക് ആരോസ് ഡയഗ്രാം നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആരോസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആരോ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ നോട്ട്സ് ഫ്ലോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരോ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആരോ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഓക്കെ ഇതിലെന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ സം
ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് അന്ന് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെന്തേനു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളത് എക്സ് വണ്ണോ എക്സ് ടു എടുത്തു എ എന്നുള്ളത് എക്സ് വണ്ണ് ബി എന്നുള്ളത് എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ മാക്സിമൈസ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ട് മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ കോളമാണ് ഇത് ബീൻ്റെ കോളം അങ്ങനെയല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ദ ക്ലോ കോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമൈസ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എൻ്റെതല്ലേ അപ്പോൾ ഏക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എൻ്റെതാണ് ഏക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബി എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ടു ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് വണ്ണ് ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ടു ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലേ പി ക്യു ആർ എന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെതാണെങ്കിൽ പിൻ്റെതാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഫോർ പിൻ്റെ ഏല് ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലാണെങ്കിൽ ടു യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താ വരിക ആ ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ബി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടു എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയി ഓക്കെ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ എന്താ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ചേർത്താൽ മതി ടു എക്സ് ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ടു അല്ല ടു എക്സ് വണ്ണ് ടു എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ഇതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാതെ എഴുതുക കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നുള്ളതാണ് എക്കും ബിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പിൻ്റെത് എഴുതി ക്യൂവിൻ്റെത് ആറിൻ്റെത് ഓരോന്നിൻ്റെത് എഴുതുക പി ക്യൂ ആറിൻ്റെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റോൾ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് മാനേജർ ടു ഡയറക്റ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദം റിഗാർഡ് ടു സേഫ്റ്റി എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പണി എന്താണ് സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക വേണ്ട അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പണി അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് അയാളുടെ ഒരു കടമയാണ് എന്ത് ആ കമ്പനിയിലെ ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേമും ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക സേഫ്റ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോണിറ്ററിംഗ് സേഫ്റ്റി പെർഫോമൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സേഫ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ ഉള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അഡ്വൈസിങ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻ എ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സേഫ്റ്റി ഓക്കെ മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അപകടമാവും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജേഴ്സിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് എ വർക്ക് ഓഫ് എ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റീസ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒരു കമ്മ
ഒരു പ്ലേസാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ പേഴ്സൺസ് വർക്ക് വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് എ പവർ മെഷീൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് എനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ കറണ്ട് സംഭവം മെഷീൻ ഒന്നൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്നെ പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയും എന്നാൽ പവർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ പവർ ഇല്ലാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇരുപതോ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അൺപ്ലാനഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് പേഴ്സൺസ് ഓർ റേഡിയേഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പേഴ്സണലി ഇഞ്ചുറി ഓർ പ്രോഹിബിറ്റലി ദർ ഓ കേട്ടോ അതായത് അത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അൺപ്ലാനഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് ഇഞ്ചുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കും ഇനി ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ എത്ര ടൈം ലോസ്റ്റ് ആയി ആക്സിഡൻറ്റ് ടൈമിൽ പിന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് വഴി എത്ര ടൈം ലോസ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഹവർ വർക്കഡ് ഓക്കെ മൊത്തം കമ്പനിയിൽ എത്ര ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണം എത്ര ടൈം പോയി എന്നുള്ളതാണ് മുകളിൽ വരിക അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഹവേഴ്സ് വർക്കഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ലാക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് വരിക ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് സീലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ പാർട്ട് സീലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളെ ഹെഡിങ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം യുണീക്ക് അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് 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 ഐ സി യു കേട്ടോ യുണീക്ക് അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ഐ സി യു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ യു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേമുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി കണ്ട എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി ഇനി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡി വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഓർഡറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പതിനാലിന് അതിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി കേട്ടോ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ കേട്ടോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഇനി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പൈസ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇതിലുണ്ട് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇക്വിറ്റി അതായത് തുല്യത എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ എസ്സുകളും നമുക്ക് എടുക്കുക ആദ്യം ആദ്യം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു എസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാലാർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എസ് സ്കാലാർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എടുത്തു മറ്റേ ഇ എന്
ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിയൻ എന്താണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കേട്ടോ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഈ പതിനാലെണ്ണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ പതിനാലെണ്ണം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതെല്ലാം എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഈ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോബാൻ ഹെയ്സി പ്ലാനാണ് എന്താ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഹെയ്സി പ്ലാൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഗണിങ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആസ് പെർ ദ ഹെയ്സി പ്ലാൻ കേട്ടോ അത് റോബാൻ പ്ലാൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് ഹെയ്സി പ്ലാൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് അപ്പോൾ അതൊരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് റോമാൻ അവർലി റേറ്റ് റോമാൻ പ്ലാൻ അവർലി റേറ്റ് വേജസ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്നെ ത്രീ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു വർക്കേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർട്ടി ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ ഫോർട്ടി ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പ്ലാൻ ഏണിങ് എത്രയാണ് ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് ഇതിൽ വരുമാനം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോർട്ടി ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അവർ എടുക്കും അല്ലേ ഒരു ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് അവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് അവർ കിട്ടും ഇനി ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആക്ച്വൽ ടൈമിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ അവർലി റേറ്റ് ആണെന്ത് ആറ് എന്നുള്ളത് അവർലി റേറ്റ് അത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഹെയിൽസി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർണിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി പ്ലസ് എസ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ നോക്കും അപ്പോൾ ഇ ഈക്വൽ ടു ഹെയിൽസി പ്ലാനിലാണ് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ടി അല്ലേ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ടി എത്രയാണ് ടൈം പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആറ് കേട്ടോ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും എന്താണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ആർ ടി എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നും മറ്റേത് എന്താണ് ഇരുപത്തേഴും കിട്ടും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നടത്തിയതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇക്വേഷനിൽ ഈ സീക്വൽ ടു ആർ ടി ഉണ്ട് റോബാൻ പ്ലാൻ ആകുമ്പോൾ ആർ ടി ഉണ്ട് എസ് മൈനസ് ടി ഓക്കെ ആ ഡിയിൽ ഇവിടെ ടൂന് പകരം ഇവിടെ എസ് ആണ് കേട്ടോ ടൂന് പകരം എസ് ആണ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഇതിൽ ടി ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ടീം കൂടി ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ അൻപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെ അതിലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്ജുകൾ എഴുതാൻ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ് അല്ലേ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആദ്യം ഇതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഓർഗനൈസിങ് പിന്നെ സ്റ്റാഫിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാത് പിന്നെ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റിങ് നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ സൂപ്പർവിഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് അത് ആ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഹെഡിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ പറയണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ടുഡേ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പ്ലാനിങ്
സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ വരും പിന്നെ ഡയറക്റ്റിങ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ വാട്ട് ബി നീഡ് ടു ഡൺ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ജനങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണതിന് എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റിങ് ആറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കടമകൾ എന്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സൂപ്പർവിഷൻ വൈസിങ് നടത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണേ അത് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ നാല് പോയിൻ്റാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യമായി ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേജസ് വേജുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടും ജസ്റ്റ് ഓരോന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം നോമിനൽ വേജസ് നോമിനൽ വേജസ് പറഞ്ഞാൽ മണി വേജ് നമ്മളുടെ പൈസ ആയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വേജ് വേജ് പറഞ്ഞാൽ കൂലി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷായിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക നോമിനൽ വേജ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി റിയൽ വേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോമിനൽ വേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ പണിയെടുത്തത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് കിട്ടുക ഇനി റിയൽ വേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആ കിട്ടുന്നതിന് പുറമെ എന്താണ് അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വർക്കിന് അഡീഷൻസ് അതിലിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ യൂണിഫോം ചിലപ്പോൾ യൂണിഫോം എന്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ കോം കോമഡിറ്റീസ് പിന്നെ ഹൗസിങ് വിത്ത് ഫ്രീ വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് റിയൽ വേജസ് കേട്ടോ ഇനി ലിവിങ് വേജസ് ലിവിങ് വേജസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആർ സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു മീറ്റ് സം സം ഓഫ് എ സോഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫാമിലി ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫാമിലിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് ഫുഡ് ക്ലോത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത് ലിവിങ് വേജസ് പറഞ്ഞ സാലറിയുടെ പുറമെ ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെയുള്ളത് ഫെയർ വേജ് ഫെയർ വേജ് പറഞ്ഞ ഐറ്റീസ് ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഫെയർ വേജും നമ്മളുടെ ലിവിങ് വേജും ഏകദേശം എന്താണ് സെയിമാണ് പക്ഷേ ലിവിങ് വേജ് ആണെന്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഫെയർ വേജിനെയും കാട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിവിങ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിവിങ് വേജ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റോ ഒരു വീടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എടുത്തൊരു വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുതരും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഫെയർ വേജ് ആകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് വർക്ക് ഓർ ടു വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹിം വിത്ത് അതർ നെസസറി ടു ലൈക്ക് അഡീഷൻ ഫുഡ് ഹിസ് ഫാമിലി അതായത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ ഭാര്യക്കും ഹസ്ബൻഡിന് അവർക്കുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും മക്കൾക്കുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഫാമിലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫെയർ വേജിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഏതാണ് ലിവിങ് വേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനോ എന്താ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കർ റേറ്റിൻ ദ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആനലിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓരോരുത്തരും ബാർഗെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെയർ വേജ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയർ വേജും ലിവിങ് വേജും ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ലിവിങ് വേജ് ആണ് എന്താണ് ഫെയറിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ മിനിമം വേജ് മിനിമം വേജ് തന്നെ വേജസ് കനോട്ട് ബി റൈസഡ് ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു പേ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ഇസ് വേജ് ആർ പേഡ് ഓക്കെ അതായത് മിനിമം വേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മിനിമം ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട വേജ് ആണ് എന്ത് മിനിമം വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വലിയ ചില സമയത്ത് ചില
അതേപോലെ പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് ഫൗണ്ടറി ഈ ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തെയ്യണ് അവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഈ വലിയൊരു സ്റ്റോർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും സാധനം കൊടുന്നിട്ട് അതിലാണ് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു വലിയ സ്റ്റോർ അതിൽ എല്ലാവരുടെയും സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് നേരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോർ പറയുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിലേനും കുഴപ്പമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല ഇവിടെ ഫിറ്റിംഗ് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിറ്റിങ്ങുകാർക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പാറ്റേൺ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മോൾഡിംഗ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ടീം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് സ്മിത്തി ആൻഡ് ഫോർജിങ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മെഷീൻ ഷോപ്പിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ സ്റ്റോറിങ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അവർക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരോടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോർസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വരക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റോർ വരച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അതിലുള്ള വേറൊരു ഓർക്കു ഇതാണ് പർച്ചേസ് പ്രൊസീജർ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രൊസീജർ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോറിൻ്റെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഇതൊരുപാട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫോം ഉണ്ട് പർച്ചേസിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ കുറേ കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിലുള്ളത് പർച്ചേസ് ഓർഡറിൻ്റെ കുറേ സംഭവം ആ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണില്ല ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിൻ്റെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ വക കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നിതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് ആണല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഒബ്ചൈനിങ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വിച്ച് ഓഡിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഫുൾഫിൽഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫയല് ഡോക്യുമെൻ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണെന്ത് ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ഫോർ ഫുൾഫിൽ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് താഴെ രീതിയിൽ എന്താണ് ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടു സ്റ്റഡി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് നോൺ കൺഫേമിറ്റി വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഓക്കെ എത്രത്തോളം ഇപ്പം നിലവിൽ എത്ര ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആദ്യ അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റിന് എന്തോ താഴെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കറക്റ്റ്നെസ് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും തിരുത്തി കൊടുക്കും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെ വ്യത്യസ്ത ഏരിയകളിൽ നിന്ന് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തിരുത്തി കൊടുക്കും ഇനി ടു പ്രൊപ്പോസ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫോർ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അല്ല
ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി തന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കും ആദ്യം തറ കിട്ടണം അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും പടവ് എടുക്കണം അത് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് വരെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആണ് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മുന്നേ ഒന്നുമില്ല എ ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട് സി നടക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് എഫിൻ്റെ മുന്നേ സിയും ഇയും നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ത്രീ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ത്രീ ടു വൺ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഏ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വരയ്ക്കണമെന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഒന്ന് നിട്ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് എ എ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കോമൺ ഇട്ട് ചെയ്ത് അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ത്രീ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബീൻ്റെ മുന്നേ എ സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് അല്ല സോറി രണ്ടല്ല രണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടാണ് മൂന്ന് ഇട്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി മാർക്ക് ചെയ്യാം ബീൻ്റെ ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇതാ ബി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് കാരണം അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്താണ് എ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നോക്ക് ബി ഇവിടെ അല്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ എ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി സീൻ്റെ പുറകിൽ ഏത് വരണം ബി വരണം അപ്പോൾ ബി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അറിയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് അതാ ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിലേക്ക് നടക്കുന്നത് അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ത്രീ ഡേയ്സാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണം അതാണ് മൂന്ന് അല്ലേ നോക്ക് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതാ മൂന്നിലേക്ക് പോണ് അപ്പോൾ ബി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം എ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പുറകിൽ അപ്പോൾ അത് എ പുറകിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ബി മാർക്ക് ചെയ്തു ഫൈവ് ഇത് മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ സീൻ്റെ പുറകിൽ ഏത് വേണം സീൻ്റെ പുറകിൽ ബി വേണം ഈ കോളത്തിലുള്ളതെല്ലാം പുറകിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി അത് മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സി ഇവിടെ സീൻ്റെ ടൈം എത്രയാണ് ഫോർ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇപ്പോൾ അതാ ബി വന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഡീൻ്റെ പുറകിൽ എ വരണം ഡീൻ്റെ പുറകിൽ എ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ പോകണം എങ്കിലല്ലേ എ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ ഡീൻ്റെ പുറകിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതാണ് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നാല് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇ ഇൻ്റെ പുറകിൽ ഏത് വരണം ഡി വരണം ഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആരോ ഇട്ടു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇൻ്റെ പുറകിൽ എന്ത് വന്നു ഡി വന്നു അതിൻ്റെ സമയം രണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ
അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാത്ത് ആദ്യം നോക്കാം അതിലിപ്പോൾ പാത്ത് ഏതാണ് ഒരു പാത്തുള്ള ഇതാണ് ഒന്ന് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് പാത്ത് അല്ലേ ഈ പാത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു പാത്ത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു വഴി ഉള്ള ഏതാണ് ഒന്ന് ഈ വഴി ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിലും വരുന്ന സമയം നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടുക രണ്ടിലും വരുന്ന ഓരോ സമയം ഇപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടുക പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ പതിമൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ ദർ ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്താണ് ആ പാത്ത് എടുത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ ബി സി എഫ് കേട്ടോ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എഫ് ഇ ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല ഇ പുറത്തെ പാത്തിലാണ് അടിയത്തെ പാത്താണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം എന്താണ് തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്ന് എടുക്കും അതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഏഴ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണിത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റൂള് പ്രകാരമുള്ള പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പഠിക്കാം രണ്ടും കൂടി പഠിക്കേണ്ട ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ബൈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റോൾ കേട്ടോ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലാൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ അടിയിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റിയും ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇതാ എട്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതവിടെ ചെയ്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേ ടൈഗ്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് കപ്പാസിറ്റി എട്ടാണ് അല്ലേ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എട്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഈ മൂലയെയാണ് എന്ത് പറയുക നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക അവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ എട്ട് റിക്വ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതോ അതവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ആ എട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടു അപ്പോൾ എട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് അവിടെ ഇത് പോയി കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പത്ത് നിന്ന് എട്ട് പോയി ഇവിടെ ബാക്കി രണ്ട് പേരും ഇനി എവിടെയാണോ അത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ആ റോ ആണെങ്കിൽ റോ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോക്സ് കണ്ടോ ഇത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ആ റോ പോയി ഇത്ര ആയി ചുരുങ്ങി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള ബോക്സിൻ്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ ആണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഇവിടെ രണ്ടാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റി ഏ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ചെറിയ സംഖ്യ ഫില്ല് ചെയ്യുക അത്രയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ മൂലയിൽ രണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വെട്ടിയതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ബോക്സിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മൂന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അവ തമ്മിൽ കുളിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കുളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടിങ് ആക്സിഡൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്സിഡൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്തുക്ക അൺസേഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ തോന്നിമാരി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാവും അസാഡസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫൈലിങ് ഓവർലോഡിങ് ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാം അപകടത്തിന് കാരണമാവാം ഇംപ്രോപ്പർ മെഷീൻ ഗാർഡിങ് ഓക്കെ മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അൺസേഫ് അപ്പാരൽ ഓക്കെ സേഫ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താണ് അപകടം ഉണ്ടാവാം ഡിഫക്റ്റീവ് ഏജൻസീസോ ഡിവൈസ് കേട് വന്ന ഏജൻസീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാരണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും കൈയോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ബ്രോക്കൺ സേഫ്റ്റി ഗാർഡ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സേഫ്റ്റി ഗാർഡ്സ് ഇല്ലാത്തത് ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഉള്ളത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നതോ പൊട്ടിയതോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും എന്തു ചെയ്യും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പിന്നെ പ്രൊട്രൂഡിങ് നെയിൽസ് പിന്നെ എന്താണ് ലീക്കിങ് ആക്സിഡ് വാൾസ് പിന്നെ വാൾസിൽ ലീക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഒരു കാരണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺടെസ്റ്റഡ് ബോയിലർ ഓർ പ്രഷർ വെസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ ഈസ് നാല് ഈകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നാല് ഈകൾ സേഫ്റ്റി പ്രോഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെയിൻലി ഫോർ ഈസ് ആണ് പറയുക അപ്പോൾ നാല് ഈ ഏതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയാലോ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻലിസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എൻജിനീയറിങ് കേട്ടോ പിൻകോണ്ട് ഇതിലേറെ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പോയിൻ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിനീയറിങ് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്ലി ഓൾ ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അനലിസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി റൂൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം ആൾ കയറിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ത്രീ ഹവർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേട്ടോ അപ്പോൾ